ஃபிஃப்த்து ஸ்பீக் அகாடமி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரேஷியோவோட பேசிக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது சின்ன வீடியோவாக தான் இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் ஸோ ரேஷியோவோட டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ இஸ் அ கம்பேரிசன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் குவான்டிஃபைபிள் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் கைண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் டு சேம் மெஷரிங் யூனிட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ பெரிய டெஃபினிஷன் படிக்க எனக்கே விருப்பாக இருக்குது ஸோ இதை டிவைட் பண்ணிக்கலாம் டிவைட் பண்ணால் நாலாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ இஸ் அ கம்பேரிசன் அதாவது ரெண்டு குவான்டிட்டிஸ்க்குள்ளே கம்பேர் பண்ணுறது தான் ரேஷியோ டூ ஆர் மோர் ஐட்டம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம ஏ டு பியும் கம்பேர் பண்ணலாம் இல்லை ஏபிசிஏயும் கம்பேர் பண்ணலாம் இல்லை ஏபிசிடி அது மாதிரி எவ்வளோ வேணால் கம்பேர் பண்ணலாம் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் சேம் கைண்ட் அதாவது கம்பேர் பண்ணுறப்ப அந்த ரெண்டுமே சேம் கைண்டாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தரோட ஹைட்டையும் வெயிட்டையும் நம்மளால் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஒருத்தர் சிக்ஸ் ஃபீட்டு இன்னொருத்தர் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் கிராமு அது மாதிரிலாம் கம்பேர் பண்ண முடியாது நல்லா இருக்காது ஸோ கம்பேர் பண்ணுறப்ப சேம் கைண்டாக இருக்கணும் எய்தர் ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரெண்டு பேர் ஹைட்டை கம்பேர் பண்ணணும் இல்லை ரெண்டு பேரோட வெயிட்டை கம்பேர் பண்ணணும் ஒரு ஹைட்டையும் வெயிட்டையோ அது மாதிரிலாம் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சேம் யூனிட் சேம் யூனிட்டில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஒரே மாதிரியான யூனிட்டில் இருக்கணும் மெஷரிங் யூனிட்டில் இந்த யூனிட்ன்றது மெஷரிங் யூனிட் சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ ஒருத்தரோட வெயிட்டை தான் கம்பேர் பண்ணுறோன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் வெயிட் கம்பேர் பண்ணுறப்ப அட்லீஸ்ட் ரெண்டு பேரோட வெயிட்டும் கேஜியில் கிலோகிராமில் இருக்கணும் இல்லைன்னா ரெண்டு பேரோட வெயிட்டையும் கிராமில் கம்பேர் பண்ணணும் ஒருத்தர் வெயிட்டை கிலோகிராம்லேயும் இன்னொருத்தர் வெயிட்டை கிராம்லேயும் கனெக்ட் பண்ணால் கம்பேர் பண்ணால் அது வந்து கரெக்டாக இருக்காது ஸோ ரேஷியோ ஷுட் பி இன் சேம் யூனிட் இதை தான் இந்த டெஃபினிஷனில் சொல்லியிருக்காங்க ரேஷியோ இஸ் அ கம்பேரிசன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் குவான்டிஃபைபிள் ஐட்டம் அதாவது ரெண்டு குவான்டிட்டி இல்லை அதுக்கு மேலே நிறைய குவான்டிட்டியாக பண்ணலாம் ஆஃப் சேம் கைண்ட் ஒரே கைண்டில் இருக்கணும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன்டு சேம் மெஷரிங் யூனிட் ஒரே மெஷரிங் யூனிட்டாக இருக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி யூஸ் ஈஸ் டு டு கம்பேர் அதாவது இந்த சிம்பிள் ரெண்டு டாட் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதுதான் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு பேரோட ஹைட்டை கம்பேர் பண்ணுறோம்னு நினச்சிக்கோங்களேன் ஒருத்தர் ஃபைவ் ஃபீட் அண்டு இன்னொருத்தர் வந்து சிக்ஸ் ஃபீட் ஸோ இப்படி ரெண்டு பேரோட ஹைட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது கமா போட்டால் நல்லா இருக்காது அதனால தான் ஃபைவ் ஃபீட் ஈஸ் டு சிக்ஸ் ஃபீட் இந்த எஃப் கூட போட தேவையில்ல தேர் ஃபோர் ஃபைவ் ஈஸ் டு சிக்ஸ் இப்படி தான் கம்பேர் பண்ணும் ஸோ கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்ம ஈஸ்ட் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணோம் அண்ட் ரேஷியோ கேன் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் ஆஸ் ஃப்ராக்ஷன் சொல்கிறாங்க அதாவது ஒன் ஈஸ்ட் ஃபைவ்வை ஒன் அப்பான் ஃபைவ்னும் எழுதலாம் அதாவது ஒன் பை ஃபைவ்னும் எழுதலாம் அப்போது டென் ஈஸ்ட் டுவெண்ட்டின்னா டென் பை டுவெண்ட்டினும் எழுதலாம் ஓகேங்களா அது மாதிரி ஃப்ராக்ஷனாகவும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ரேஷியோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகேங்களா இது ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மேட் இது ரேஷியோ ஃபார்மேட் என்ன வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆன்டிசிடென்ட்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் நம்பர் கான்சிக்வெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஒன் தான் ஆன்டிசிடென்ட் ஃபைவ் தான் கான்சிக்வெண்ட் இந்த இடத்துல ஒன் தான் ஆன்டிசிடென்ட் ஃபைவ் தான் கான்சிக்வெண்ட் ஓகே ஸோ அகைன் அடுத்த ரூல் வந்து ரேஷியோ இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க ரேஷியோ எப்பயுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஃபைவ் ஈஸ்ட் த்ரீன்னு இருந்தால் தான் கரெக்ட் ஃபைவ் ஈஸ்ட் மைனஸ் த்ரீ எல்லாம் வரக்கூடாது ஓகேங்களா இப்படி வந்தால் ஆன்சர் தப்பாக இருக்கும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப நெகட்டிவில் வரவே கூடாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ரேஷியோ ஷுட் பி இன் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எந்த ஒரு நம்பரை கம்பேர் பண்ணாலும் அதை சிம்பிளாக கம்பேர் பண்ணும் சிம்பிள் ஃபார்ம்க்கு கொண்டு வரணும் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் ஈஸ்ட் நைனை கம்பேர் பண்ணுறோம் இதை நம்ம ஷார்ட் பண்ணி டூ த்ரீ ஸா சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஸார் நைன்னு போட்டு டூ ஈஸ்ட் த்ரீன்னு போட்டிருக்கோம் டூ ஈஸ்ட் த்ரீக்கு மேலேயும் சிம்பிள் பண்ண முடியாது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அண்ட் ஃபைவ் ஈஸ்ட் தென்னை ஃபைவ் ஒன் ஸார் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஸார் டென்னுட்டு ஒன் ஈஸ்ட் டூன்னு போட்டுவோம் இதுக்கு மேலேயும் சிம்பிள்ஃபை பண்ண முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோஸ் ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோ ஆர் கிளாஸிஃபிகேஷன் கூட சொல்லலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ரேஷியோ ச
இதோட டூப்ளிகேட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சோம்னா ஸோ த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவோட டூப்ளிகேட் ரேஷியோ வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ நல்ல ரேஷியோஸோட ஸ்கொயர் வேல்யூ தான் டூப்ளிகேட் ரேஷியோ இதுதான் டூப்ளிகேட் ரேஷியோ பட் த்ரீ ஸ்கொயர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு போட்டு விட்டுறக்கூடாது நம்ம அதை நம்ம அதை ஒழுங்காக எழுதணும் ஸோ த்ரீ ஸ்கொயரோட வேல்யூ அதாவது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவோட டூப்ளிகேட் ரேஷியோ ஓகே நவு அதே த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவோட ட்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ட்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோனா என்னது அந்த ரேஷியோஸோட க்யூப் வேல்யூ ஸோ த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவோட ட்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ த்ரீ க்யூப் அண்ட் ஃபைவ் க்யூபாக இருக்கும் ஸோ இதை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இதை ஒழுங்காக எழுதணும்னா டுவெண்ட்டி செவன் இஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கால்குலேட்டர் என்ன போட்டு பாருங்கள் த்ரீ க்யூப் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஃபைவ் க்யூப் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா இப்படி கூட எழுதிக்கோங்க த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ தான் த்ரீ க்யூப் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் தான் ஃபைவ் க்யூப் ஓகேங்களா த்ரீ இன்ஸ்ட்டு ஃபைவோட ட்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இன்ஸ்ட்டு ட்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் இன்ஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப் டூப்ளிகேட் ரேஷியோ அண்ட் சப் ட்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ இது ரெண்டையும் சேர்த்தே சொல்லிடுறேன் ஸோ சப் டூப்ளிகேட் ரேஷியோன்றதை வந்து அந்த ரேஷியோஸ் வேல்யூஸோட ஸ்கொயர் ரூட் அண்ட் சப் ட்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோன்றது அந்த ரேஷியோ வேல்யூஸோட க்யூப் ரூட் ஓகே ஃபோர் இஸ்ட்டு நைன்னு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க இதோட சப் டூப்ளிகேட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரூட் ஃபோர் இஸ்ட்டு ரூட் நைன் இதுதான் ஃபோர் இஸ்ட்டு நைனோட சப் டூப்ளிகேட் ரேஷியோ ஓகே இதை இப்படியே விடக்கூடாது ரூட்லேருந்து வெளியே எடுக்கணும் ஸோ ரூட் ஃபோர் வந்து டூ ரூட் நைன் வந்து த்ரீ ஓகே ஸோ ரூட் ஃபோரோட வேல்யூ டூ அண்ட் ரூட் நைனோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ ஃபோர் இஸ்ட்டு நைனோட சப் டூப்ளிகேட் ரேஷியோ வந்து டூ இஸ்ட்டு த்ரீ ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் சப் த்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ பார்ப்போம் இப்போ எயிட் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க இதுக்கு சப் த்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோன்னு கேட்டாங்கன்னா க்யூப் ரூட் எயிட் இஸ்ட்டு க்யூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் இதுதான் இதோட சப் த்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ ஓகே இதை இதையும் அப்படியே விடக்கூடாது ரேஷியோ ரூட்லேருந்து வெளியே எடுக்கணும் ஸோ க்யூப் ரூட் இருந்ததால் எயிட்டோட வேல்யூ வந்து டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி செவனோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஸோ எயிட் க்யூப் ரூட் எயிட்டோட வேல்யூ வந்து டூ க்யூப் ரூட் டுவெண்ட்டி செவனோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஓகே அப்போ எயிட் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செவனோட சப் த்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ ஓகேங்களா தட்ஸ் ஆல் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நாளையும் இப்போ சேர்த்து பார்த்துடலாம் ஸோ இன் கேஸ் டூ இஸ்ட்டு த்ரீன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க இதுக்கு நாளையும் கேட்குறாங்க கொஷினில் அதாவது ஃபைண்ட் டூப்ளிகேட் த்ரிப்ளிகேட் சப் டூப்ளிகேட் சப் த்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ ஃபார் டூ இஸ்ட்டு த்ரீன்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்கொயர் இஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் இதுதான் டூப்ளிகேட் ரேஷியோ ஓகே டூ க்யூப் இஸ்ட்டு த்ரீ க்யூப் இதுதான் த்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ ரூட்டு டூ இஸ்ட்டு ரூட்டு த்ரீ இதுதான் சப் டூப்ளிகேட் ரேஷியோ அண்ட் க்யூப் ரூட் ஆஃப் டூ இஸ்ட்டு க்யூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ இதுதான் சப் த்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோ ஸோ நான் இங்கே ஷார்ட் அண்ட் பண்ணாமல் விட்டுருக்கேன் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் காட்டுறேன் இது மாதிரி தான் ஓகே டூப்ளிகேட் ரேஷியோனா ஸ்கொயர் த்ரிப்ளிகேட் ரேஷியோனா க்யூப் சப் டூப்ளிகேட் ரேஷன்னா ஸ்கொயர் ரூட் சப் த்ரிப்ளிகேட் ரேஷன்னா க்யூப் ரூட் தட்ஸ் ஆல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் த்ரீ வந்து இன்வர்ஸ் ரேஷியோ காம்பவுண்ட் ரேஷியோ கண்டினியூட் ரேஷியோ ஸோ இன்வர்ஸ் ரேஷியோன்றது வெரி சிம்பிள் ஏ இஸ்ட் பியோட இன்வர்ஸ் ரேஷியோ வந்து பி இஸ்டி 
அதாவது ஒன் இஸ் டு டூவோட இன்வர்ஸ் ரேஷியோ வந்து டூ இஸ் டு ஒன் சிம்பிள் தட்ஸ் ஆல் ஸோ டென் இஸ் டு ஒன்னோட இன்வர்ஸ் ரேஷோன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டென் தட்ஸ் ஆல் நோ மோர் எந்த ஒரு கால்குலேஷன் சொல்லலாம் சிம்பிளாக போட்டு போயிடலாம் ஓகே அண்ட் தென் காம்பவுண்ட் ரேஷியோ காம்பவுண்ட் ரேஷோனா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ரேஷியோஸ் ஓகே ஸோ இப்போ காம்பவுண்ட் ரேஷியோவை பற்றி பார்ப்போம் காம்பவுண்ட் ரேஷியோவை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒன் இஸ் டு டூ கமா டூ இஸ் டு செவன் இப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க காம்பவுண்ட் தீஸ் டூ ரேஷியோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து ஆன்டிசிடண்ட் செகண்ட் நம்பர் வந்து கான்சிக்வெண்ட் ஒரு ரேஷியோவில் ஸோ ஆன்டிசிடண்ட்ஸையும் கான்சிக்வெண்ட்டையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் ஹியர் ஒன் இன்ட்டு டூ இஸ் டு டூ இன்ட்டு செவன் ஓகேங்களா இப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ எவ்வளோ டூ இஸ் டு டூ செவன்ஸ் ஆர் ஃபோர்டீன் இதை இன்னும் நம்ம ஷார்டன் பண்ணோம்னா ஒன் டூ சார் டூ அண்ட் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஓகே ஸோ ஒன் இஸ் டு டூ அண்ட் டூ இஸ் டு செவனோட காம்பவுண்ட் ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ் டு செவன் இதுதான் ஆன்சர் ஓகே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா எழுதுகிறேன் இப்போ இதுவே ஒன் இஸ் டு டூ கமா டூ இஸ் டு த்ரீ கமா த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இப்படின்னு கொடுக்குறாங்க மூணு ரேஷியோ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க காம்பவுண்ட் தீஸ் த்ரீ ரேஷியோஸ்ன்னு கேட்குறாங்கன்னா எவ்வளோ ரேஷியோஸாக இருந்தாலும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எவ்வளோ ரேஷியோஸாக இருந்தாலும் ஆன்சர் காம்பவுண்ட் பண்ணுறப்போ ஈஸி ஃபஸ்ட்டு ஆன்டிசிடென்ஸையும் அண்ட் கான்சிக்வெண்ட்டையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண ஆன்சர் முடிஞ்சது ஸோ இயர் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ ஈஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு கான்சிக்வன்ஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணோன்னா ஆன்சர் வந்துடும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஈஸ்ட்டு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு அண்டு இதையும் இன்னும் ஷார்ட் அண்ட் பண்ணோன்னா சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன் இஸ் டு ஃபோர் இப்படி தான் காம்பவுண்ட் ரேஷோ பண்ணணும் ஸோ சிம்பிள் ஆன்டிசிடென்ஸையும் கான்சிக்வெண்ட்டையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டோன்னா காம்பவுண்ட் ரேஷோ வந்துடும் இந்த சால் லாஸ்ட் ஒன் வந்து கண்டினியூட் ரேஷோ கண்டினியூட் ரேஷோ ன்றது வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஸோ கண்டினியூ ரேஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் ஏ ஸ்டிபி அதாவது ரெண்டு குவான்டிட்டிஸ் ரெண்டு குவான்டிட்டிஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணால் இது வந்து நார்மல் ரேஷோன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ நவ் இன்கேஸ் ஏ ஸ்டு பி ஸ்டு சி இது மாதிரி மூணு குவான்டிட்டிஸ் ரே பண் கம்பேர் பண்ணால் அதை தான் கண்டினியூட் ரேஷோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கண்டினியூ ரேஷோனால் வெரி சிம்பிள் வென் டூ ஆர் மோர் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் கம்பேர் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டினியூட் ரேஷியோ ஓகே ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இஸ்ட்டு டி கூட கண்டினியூட் ரேஷியோ தான் ஓகே நம்மளுக்கு சம்மில் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ்ட்டு டூனு ஒரு நம்பரும் பி இஸ்ட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீன்னு ஒரு நம்பரும் கொடுப்பாங்க இந்த ரெண்டையும் கண்டினியூட் ரேஷோவாக அதாவது ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சியாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஓகே இப்படி தான் சம்மு வரும் அதை வந்து நம் நான் எக்ஸசைஸ் போடுறப்ப அப்படியே சேர்த்து கற்றுக் கொடுத்துட்றேன் இப்போதைக்கு கண்டினியூட் ரேஷோன்னா நேபம் வச்சுக்கோங்க தட்ஸ் ஆல் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அண்ட் ஹோப் யூ என்ஜாய் இட் தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ